everyone welcome to our channel coffee with codes today we have brought a interview question session on dbms in this video we'll be discussing the five most common question of dbms that can come in the interview so watch this video till end because in this video we'll be discussing very important questions of dbms and most importantly the basic questions of dbms remember guys in interview when you are going first prepare the basic question before moving on to the difficult questions so let us start the first question that we have is what are the advantage of dbms over traditional file based system remember this uh, this kind of question can come in a various form aise bhi aap se pooch sakte hai ki why to use dbms many of the people you must be thinking that mai dbms apne isme nahi likhunga but dbms is such a part it is a very common uh, dbms is such a part which is loved by the interviewers so guys even if you have not written dbms in your uh, CV, थोड़ा सा DBMS आप कुछ थोड़ा सा देख के जाने में आपको कोई हर्ज नहीं है तो DBMS एक ऐसा पार्ट है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई फाई आप मत जाओ अगर आप अपने CV में नहीं लिखते हो तो बहुत हाई फाई नहीं बट ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए तो इन दिस टूडेज वीडियो वी हैव फोकस ऑन दो सेक्शन जो बहुत बेसिक है एंड बहुत ज्यादा कॉमनली आज क्वेश्चन है सो so, पहला क्वेश्चन है जैसे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस जो मैंने जैसे बोला ये ऐसे भी आ सकते हैं कि डीबीएमएस क्यों यूज करे या व्हाट वेर द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सो लेट अस सी द आंसर टू दिस डीडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफिकल्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफिकल्टीज ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करना है आपको इस, इसको आंसर देने के लिए आपको बोलना है कि जो ट्रेडिशनल फाइल वेज सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम देर वेर ह्यूज प्रॉब्लम देर वेर सम प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल वेज सिस्टम विच इज ओवरकम बाई यूजिंग डी बी एम एस एंड दिस प्रॉब्लम दैट वॉज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल फाइल वेज सिस्टम विच मेड द विच मेड द डेटा प्रोसेसिंग वेरी स्लो तो इसलिए हम डी बी एम एस में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो ट्राई टू गिव द आंसर इन पॉइंट वाइज सो वॉट शुड बी देयर इन योर पॉइंट्स डेटा रिडेंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी सेकेंड डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा डेटा आइसोलेशन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम एटोमेसिटी ऑफ अपडेट कॉन्करेंट एक्सेस बाई मल्टीपल यूजर्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम गाइज ये चीज़ हम अभी ज़्यादा नहीं समझा रहे इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हम सारा कुछ समझाएं डेटा रिटेंडेंसी क्या होता है ना प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए अगर कमेंट अगर हमें मिले कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम एक नया वीडियो निकाल देंगे इस चीज़ों को समझाने के लिए तो जैसे कि मैंने बोल रहे थे ऐसा क्वेश्चन को आप ज़्यादातर पॉइंट में देना कोशिश करेंगे बिकॉज नो इंटरव्यू हैज सो मच ऑफ टाइम टू लिसन टू एवरी थिंग इन डिटेल ट्राई टू आंसर थिंग्स इन ब्रीफ वेन एवर यू आर आंसरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेन एवर यू आर आंसरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स गिव सम टेक्निकल नेम्स टू इट लाइक टेक्निकल पॉइंट्स बोलना डेटा रिडेंडेंसी यू शुड नो दिस वर्ड रिडेंडेंसी and you should be able to explain if they want so first give them the points if they ask you to explain then go for the explanation so this is how you should face this question moving on to the next question what are super key primary key candidate key and foreign key ye question this question is very important because it tests the basic of dbms and so this is a very common question that you may face in your interview so listen this question and try to understand it very carefully if still in uh, if if still you get any doubt please ping us in the comment section below so what is a super key a super key is a set of attributes of a relation schema upon which all the attributes of the schema are functionally dependent no two row can have the same value of super key attributes so for understanding this key we have to take an example for example let us take there is a database jisme students number hai name hai phone number hai state hai कंट्री uh, है और एज है सो so, इतने सारे हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट्स है तो अब क्या करते हैं अब इससे समझते हैं कि हमारा सुपर की कौन सा है कैंडिडेट की कैसा है प्राइमरी की कौन सा है और फॉरेन की कैसा है सो so, पहला चीज क्या है वॉट इज अ सुपर की सुपर की वो है 
जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट सो यहाँ सुपर की क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम एक सुपर की हो सकता है इन दोनों से मिला के एक पूरे हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये हो गया सुपर की सो वॉट इज अ कैंडिडेट की हेयर अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की दैट इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कैन बी अ सुपर की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो कैंडिडेट की क्या हो जाता है यू जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके क्या क्या हो सकता है कैंडिडेट की एक स्टूडेंट नंबर हो सकता है जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट को भर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके ऐसे करके हम स्टूडेंट भर रहे हैं उसमें और उसमें क्या हो रहा है हम स्टूडेंट का एक नंबर दे रहे हैं नेम है एक फोन नंबर है स्टेट है फोन नंबर एक यूनिक नंबर हो सकता है सो so, यहाँ मेरा क्या क्या कैंडिडेट की हो गया फोन नंबर इज माई कैंडिडेट की द नंबर इज अ कैंडिडेट की तो ये दो हम क्या बोल सकते हैं कैंडिडेट की यहाँ एक चीज आपको देखना है कि एक डेटाबेस uh, में एक स्कीमा में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकता है परंतु जैसे कि आपका नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है नो प्रॉपर सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की कैन बी अ सुपर की इसका मतलब ये होता है कैंडिडेट की इज अ सुपर की बट एक सुपर की किंतु कैंडिडेट की नहीं हो सकता सो so, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इज अ प्राइमरी की वॉट इज अ प्राइमरी की प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की वन ऑफ द कैंडिडेट की सिलेक्टेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिकम्स अ प्राइमरी की देर कैन नॉट बी मोर देन वन प्राइमरी की नाटेबल सो क्वेश्चन में काम कैन देर बी अ मोर देन वन कैंडिडेट की येस देर कैन बी बट कैन देर बी मोर देन वन प्राइमरी की नहीं प्राइमरी की एक ही हो सकता है सो उन कैंडिडेट की में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लेके हम प्राइमरी की बना लेते हैं जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट नंबर को प्राइमरी की बना लेते हैं अब फॉरन की क्या होता है चलिए अब और एक डेटा बेस लेते हैं और एक फील्ड को हम लेते हैं जिसका क्या है स्टूडेंट नंबर है एक कोर्स नंबर है एक कोर्स नेम है तीन चीज है तो इस चीज का वो टेबल से यूनिकली क्या आइडेंटिफिकेशन है कौन सा की स्टूडेंट नंबर सो स्टूडेंट नंबर हमारा फॉरन की है तो आई आई थिंक गाइज आपको ये समझ में आ गया हो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए अगर हम हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज भूलिए मत लाइक करने को और अगर आप हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक में एक फॉर्म मिलेगा फॉर्म को भरने पे आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा प्लीज ज्वाइन एज एना व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू वेरी फॉर सेवन नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्टेंट सो इन दिस क्वेश्चन जैसे प्राइमरी की एक्सप्लेन यू बिफोर ऑल्सो प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू नल वैल्यू नहीं हो सकता प्राइमरी की में बट यूनिक कंस्टेंट का नल वैल्यू हो सकता है देर इज ओनली वन प्राइमरी की टेबल एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है बट देर कैन बी अ मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल आपका एक नाम है देर इज अ टेबल जिसमें क्या है एम्प्लॉय नेम इज देर एम्प्लॉय सैलरी इज देर एम्प्लॉय एड्रेस इज देर एम्प्लॉय फोन नंबर इज देर तो द थिंग इज यहाँ हमारा प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर वी हैव टेकन एम्प्लॉय नंबर बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चन आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज कैंडिडेट की सुपर की तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर को ले लिए अब यूनिक क्या है फोन नंबर एक ही हो सकता है सो फोन नंबर इज अनिक कंस्टेंट ओवर यम एड्रेस एड्रेस भी एक ही हो सकता है एड्रेस दो हो सकता है कभी कार सो so, चलिए और एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं उसका कार्ड नंबर है एम्प्लॉय का वो भी यूनिक नंबर हो सकता है एक एम्प्लॉय का दो दो या दो एम्प्लॉय का सेम कार्ड नंबर नहीं हो सकता तो हमारा इसमें क्या है मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट हो सकता है एक इंसान का अलग अलग चीज यूनिक हो सकता है फोन नंबर यूनिक हो सकता है कार्ड नंबर यूनिक हो सकता है बट एक टेबल का तो प्राइमरी की एक ही है एम्प्लॉय नंबर सो प्राइमरी की इज वन बट देर कैन बी मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज डेटा बेस नॉर्मलाइजेशन दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो डेटा नॉर्मलाइजेशन किसको बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवेन रिलेशन स्कीमास बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड प्राइमरी की टू अचीव द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या मिनिमाइजिंग रेडेंडेंसी मिनिमाइजिंग द इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनिमलीज रिलेशन दैट डू नॉट मीन द प्रॉपर्टीज आर डिकम्पोज इन टू स्मॉलर रिलेशन दैट कुड मीन डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन एक कुछ नहीं सो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है नॉर्मलाइजेशन एक क्या है प्रोसेस है टू ऑर्गेनाइज द डेटा एक डेटा को ऑर्गेनाइज का एक प्रोसेस है टू मिनिमाइज इन डेटा बेस टू अवॉइड क्या क्या डेटा रिडंडेंसी 
इंसर्शन एनिमलीज अपडेट एनिमलीज एंड डिलीशन एनिमलीज तो आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला है आप ये समझ लो बट एक ब्रीफ में आंसर जरूर दीजिएगा बिकॉज पहले आप ब्रीफ में दीजिए विथ सम टेक्निकल पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला रिडनडेंसी बोलिए इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनिमलीज ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बोलना है अगर आपके इंटरव्यू पूछते हैं कि आप इसे डिटेल में समझाओ तभी आप डिटेल में जाना इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे वो सारे फॉर्म्स को इंक्लूड करें आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज हमें कमेंट कीजिए हम वहीं पर समझा देंगे अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस टू मेक एनी और यू वॉन्ट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी टॉपिक प्लीज कमेंटर्स विल श्योरली टेक द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डी डी एल डी एम एल एंड डी सी एल एंड एस क्यू एल वॉट इज द डिफरेंस डिफरेंस क्या है डीडीएल डी एम एल और डी सी एल में पहला डी डी एल स्टैंड क्या करता है फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो एस क्यू एल क्यूरी क्वेरीज लाइक क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम इसमें आता है सेकेंड स्टैंड फॉर डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज इसमें क्या आता है सिलेक्ट इंसर्ट और अपडेट डीसीएल क्या होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसमें आता है ग्रांड और रिवो तो आप चीन चीजों को अच्छे से समझ लो डीडीएल इसका फुल फॉर्म भी आता है कि पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड देन उसको बोलो व्हाट कैन यू गिव मी सम एग्जांपल क्या क्या आता है एसक्यूएल क्वेरीज बोल सकते हैं कैन यू गिव मी सम एसक्यूएल क्वेरीज ऑफ डीडीएल तो ये चीज आपको अच्छे से आना चाहिए आपको आना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या डीएमएल पूछ रहे तो आपको आना चाहिए कि क्या है और नेक्स्ट चीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे सो टिल देन थैंक यू गाइज For watching this video, if you have really liked the video, please give a thumbs up. अगर आप जब हमें like देते हैं, we really get inspired to make such videos. अगर इसमें likes आएंगे, तो हम इसका part two, part three भी बनाएंगे. Thank you for watching this video. Uh, please give a thumbs up if you really like this video. Or uh, if you have not, and if you have not subscribed our channel, subscribe our channel and hit the bell icon because all the videos that we are making is very, very, very important for you. for cracking your interview for cracking your placement jobs so please like our video subscribe our channel share it with your friends and agar aapne subscribe nahi hai to subscribe karke ek description mein form hoga wo bhar lijiye us form se aapko hamara whatsapp group ka link mil jayega and join us so all the very best for your career bye bye